హాయ్ గాయస్ వెల్కమ్ టు బ్రిక్ చాడి వెంకటేష్ ఇండియా టూర్ ఆఫ్ వెస్టిండీస్ సందర్భంగా మనం కెరేబియన్ కథలు చెప్పుకుంటున్నాం ఇండియా వెస్టిండీస్లో గతంలో జరిపిన టూర్స్లో ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూస్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం నిన్న ఇండియా ఫస్ట్ టూర్ ఆఫ్ వెస్టిండీస్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ త్రీలో అప్పుడు మాధవ్ ఆప్టే అనే ప్లేయర్కి ఎలాంటి అన్యాయం జరిగింది ఫిఫ్టీ వన్ యావరేజ్ ఉన్నా కూడా అతన్ని ఎలా టెస్ట్ మ్యాచ్ నుంచి పూర్తిగా దూరం చేశారని మనం మాట్లాడుకున్నాం మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది ఆ వీడియోకి మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ అప్రిషియేటెడ్ ఇట్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్ ఈరోజు మన నెక్స్ట్ టూర్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూలో మళ్ళీ మన వెస్టిండీస్ వెళ్ళాం దాని గురించి మాట్లాడుకున్నాం దానిలో ఒక యాక్సిడెంట్ ఒక ఘాస్ట్లీ యాక్సిడెంట్ దాని గురించి ఈ వీడియోలో మాట్లాడుకున్నాం నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూలో మనం వెళ్ళినప్పుడు ఆడిన ఐదు టెస్ట్లు ఓడిపోయాం ఫైవ్ టెస్ట్స్ అయితే ఫైవ్ టెస్ట్ ఓడిపోయాం ఫస్ట్ టూ టెస్ట్ మ్యాచ్లో మన క్యాప్టెన్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ బ్యాట్స్మెన్ అతని పేరు నారీ కాంట్రాక్టర్ చివరి మూడు టెస్ట్లో ఒక యంగ్ క్యాప్టెన్ జస్ట్ ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ అతను మనం లీడ్ చేశాడు కానీ ఇద్దరు క్యాప్టెన్లు కూడా ఆడిన అన్ని టెస్ట్లు ఓడిపోయాయి కానీ అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఆ టూర్లో మనకి గుర్తుండిపోయే అంశం ఏంటంటే నారీ కాంట్రాక్టర్ ఎవరైతే మన క్యాప్టెన్ అని చెప్పుకున్నాం అతనికి అప్పుడు ఈ వయసు జస్ట్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ థర్టీ వన్ థర్టీ టెస్ట్ మ్యాచ్లు ఆడాడు చాలా బాగా పర్ఫామ్ చేస్తూ వచ్చాడు ఒక క్యాప్టెన్గా కూడా మంచి పర్ఫామ్ ఐ థింక్ ఇలాంటి ఇండియా అండ్ ట్వెల్వ్ టెస్ట్ మ్యాచెస్ అతనికి ఒక బౌన్సర్ తగిలి ఆల్మోస్ట్ చచ్చి బతికాడు మృత్యుని పలకరించి హాయి చెప్పేసి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చాడు ఈ స్టిల్ ఎ లైఫ్ ఐ థింక్ ఈ సమ్ ఎయిటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ నౌ కానీ అప్పుడు మాత్రం ఆ ఇరవై ఎనిమిది ఏళ్ళకే అతనికి మృత్యు ఆల్మోస్ట్ దగ్గరదాకా వచ్చి మళ్ళీ అతను మృత్యుంజయుడిగా బయటపడ్డాడు ఇప్పటికీ సెంచరీ కొట్టడానికి ముందుకు వెళ్తున్నాడు కానీ అప్పుడు మాత్రం ఆ యాక్సిడెంట్ గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలి ఇప్పుడు మనం హెల్మెట్స్ ఉన్న రోజుల సంగతి మాట్లాడుకున్నాం అప్పుడు హెల్మెట్స్ లేవు బ్యాట్స్మెన్ టోబీ పెట్టుకునేవారు సో హెడ్కి ఎలాంటి ప్రొడక్షన్ ఉండేది కదా అంతే కదా అప్పట్లో బౌన్సర్ల మీద రెస్ట్రిక్షన్ లేదు ఓవర్కి ఆరు బౌన్సర్లు అంటే ఆరు బౌన్సర్లు వేయచ్చు ఇప్పటిలాగా ఒకటి లేదా రెండు బౌన్సర్లు వేసే రూల్ లేదు అక్కడ ఎన్ని బౌన్సర్లు అయినా వేయచ్చు ఓవర్ పిచ్చర్స్ అన్కవర్డ్గా ఉండేవి అంటే పిచ్చ ఎండకండి వానకి తడిసి ఇష్టం వచ్చినట్టు బిహేవ్ చేసి అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే అప్పుడు బౌలింగ్ యాక్షన్స్ మీద ఇంత నిఘా లేదు అంటే అంపైర్స్ అంతగా కీన్గా పట్టించుకునేవారు కాదు సో చెక్కర్స్ ఎవరైతే సరైన బౌలింగ్ యాక్షన్ లేకపోయినా సరే వాళ్ళు కూడా సర్వ్ అయ్యేవారు అలాంటి సిచ్యువేషన్లో మీరు ఊహించుకోండి అప్పటి బ్యాట్స్మెన్కి ఎంత టఫ్ టు బ్యాట్ ఇన్ సచ్ కండిషన్స్ సో అలాంటి కండిషన్స్లో ఒక యాక్సిడెంట్ జరిగింది మొదటి రెండు టెస్ట్ మ్యాచ్లు ఓడిపోయారు ఓడిపోయిన తర్వాత మనం బార్బర్డర్స్ అప్పుడు టూర్ అంటే ఓన్లీ టెస్ట్ మ్యాచ్లే కాదు సైడ్ మ్యాచ్లు కూడా ఉండేవి అంటే ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్లు అక్కడ ఈ లోకల్ స్టేట్ టీమ్స్తో మ్యాచ్లు ఉంటాయి సో బార్బర్డర్స్ టీమ్తో మనకి ఒక మ్యాచ్ ఉంది త్రీ డే మ్యాచ్ ఆ మ్యాచ్ ఆడడానికి మనం బ్రిస్టౌన్ బార్బర్డర్స్ వెళ్ళాం ఆ మ్యాచ్కి ముందే మనకి అప్పుడు వెస్టిండీస్ క్యాప్టెన్గా ఉన్న జెంటిల్మెన్ సార్ ఫ్రాంక్ వర్ వర్ ఒక వార్నింగ్ ఇచ్చాడు మన క్యాప్టెన్ చెప్పాడు కాంట్రాక్టర్ బాబు మీరు బార్బర్డర్స్ వెళ్తున్నారు అక్కడ ఒక బౌలర్ ఉన్నాడు అతని పేరు చార్లీ గ్రిఫిత్ చాలా ఫాస్ట్గా వేస్తాడు అతని బౌలింగ్ యాక్షన్ బాగుంది ఇది చక్కర్ అతను త్రో చేస్తాడు సస్పెక్ట్ బౌలింగ్ యాక్షన్ ఉండే బౌలర్ అతను అతని విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండి అవుట్ అయిపోయి బయటకు వచ్చాడు అంతేగాని ఆడితే మాత్రం గాయపడతారు జాగ్రత్త అని చెప్పి ఒక వార్నింగ్ ఇచ్చాడు కానీ ఎందుకో మన వాళ్ళు దాన్ని పెడచని పెట్టినట్టుగా ఉన్నారు దానివల్ల ఏమైందంటే ఒక సెషన్కి ముందు బేబీ లంచ్కి ముందు అనుకుంటా బాగానే అతను అంత వేగ వేగంగా వెళ్ళి మంచి లంచ్ తర్వాత అతను బాగా మంచి వేగంతో మంచి రిధంలో బౌలింగ్ వేయడం మంచి స్పీడ్గా బౌలింగ్ వేయడం మొదలుపెట్టాడు ఆన్ దట్ ఫేట్ఫుల్ డే మార్చ్ సెవెంటీన్త్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ ఆ రోజున అతను వేసిన ఒక బాల్ ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండెడ్ నారీ కాంట్రాక్టర్కి ఇక్కడ ఎడమ చెవి కుడి చెవి పైన తాకి కుడి చెవి పైన తాకి పెద్ద సౌండ్ వచ్చింది డ్రెస్సింగ్ రూమ్లో మ్యాచ్కి దూరంగా ఉన్న వాళ్ళకి కూడా సౌండ్ వినిపించింది అంటే క్రాక్ అయ్యింది తల పగిలింది అతను యాక్చువల్గా వాళ్ళు అతను ఏం చేశాడు డక్ చేశాడని కొంతమంది అంటారు ఏంటంటే ఆ బౌన్సర్ డక్ చేసి బౌన్సర్ అనుకునే ఎత్తు రాలేదు ఆ డక్ చేసినప్పుడు తలకి తెలియదు అని చెప్పి మనకు వచ్చిన పిక్చర్స్ కూడా అలాగే చూపిస్తుంది కానీ నారీ కాంట్రాక్టర్ స్వయంగా ఏం చెప్తాడు నేను డక్ చేయలేదు నేను బ్యాక్ ఫుట్ మీద ఉన్నాను
టెరిఫిక్ పెయిన్ అతని ముక్కు నుంచి చెవుల నుంచి రక్తం కారడం మొదలు విపరీతంగా రక్తం కారడం మొదలుపెట్టింది ఇమీడియట్గా అప్పుడు మన మేనేజర్గా ఉన్న గులాం మహమ్మద్ హైదరాబాద్ చెందిన ఆయన ఇండియా ఫార్మర్ క్యాప్టెన్ అతను మరికొంతమంది స్టాఫ్ వెళ్ళి అతన్ని వెనక్కి తీసుకొచ్చారు తీసుకొచ్చి ఇమీడియట్గా ఒక క్లినిక్కి తీసుకెళ్ళారు క్లినిక్కి తీసుకెళ్తే ఆయన చెప్పారంటే ఎక్స్రే తీసి చాలా సీరియస్ ఇంజరీ అయ్యేది వన్ అవర్ లోపల ఆపరేషన్ చేయాలి అతను బతకడని చెప్పారు వన్ అవర్ లోపల ఒక పెద్ద హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళారు అక్కడ అతనికి ఒక సెడేటివ్ ఇచ్చారు ఒక డాక్టర్ సెడేటివ్ ఇచ్చి పడుకుపెట్టాడు ఆ క్లాట్ ఆ ఇంజరీ వల్ల వచ్చిన బ్లడ్ క్లాట్ ఉంటుంది కదా ఆ కన్కషన్ ఇప్పుడు మనం కన్కషన్ అంటున్నాం ఆ కన్కషన్ బ్రెయిన్ కన్కషన్ అక్కడ అప్పుడు పోయింది అది ఈ లోపల ఒక న్యూరో సర్జన్ వచ్చి ఒక మేజర్ సర్జరీ చేశారు ఒకటి రెండు మూడు సర్జరీస్ చేసినట్టున్నారు ఫేమస్ న్యూరో సర్జన్ వచ్చి సర్జరీ పర్ఫామ్ చేసి సక్సెస్ఫుల్గా ఆ సర్జరీ జరిగింది సక్సెస్ఫుల్గా జరిగింది ఎందుకంటే బ్రెయిన్ సర్జరీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ డేంజరస్ వెరీ వెరీ డేంజరస్ కానీ అప్పట్లోనే నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూలోనే ఆ బ్రెయిన్ సర్జరీని చాలా చక్కగా చేశారు ఆ డాక్టర్ అతను కూడా సమ్ గౌరీలా సమ్ ఇండియన్ ఆరిజన్ డాక్టర్లా ఉన్నాడు అతని పేరు చూస్తే సో ఆ సర్జరీ జరిగిన తర్వాత ఆరు రోజుల తర్వాత అతనికి తెలియవచ్చింది అంతవరకు స్పృహ లేదు ఆరు రోజుల పాటు స్పృహలో లేడు నరి కాంట్రాక్ట్ అంత సీరియస్ ఇంజరీ అది చావు తప్పి కన్నులు పెట్టుకోవడం కాదు నిజంగా చావుకి దాల మృత్యు దగ్గరికి వెళ్ళి హలో చెప్పేసి వెనక్కి వచ్చాడు సో ఎన్నో మనం చెప్పుకుంటాం మనం ఫిల్ హ్యూస్ ఇన్సిడెంట్ చూసాం ఫిల్ హ్యూస్ ఫీల్డ్లో హెల్మెట్ ఉండగానే ప్రాణాలు కోల్పోయాడు ఆస్ట్రేలియన్ క్రికెటర్ సో అలాంటివి చాలా చాట్ ఫీల్డ్ ఇన్సిడెంట్ రకరకాల మనం ఇంజరీస్ కానీ ఇది వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ డేంజరస్ ఇన్సిడెంట్ ఎవర్ సీన్ ఇన్ క్రికెట్ అయితే అతను బ్లడ్ అవసరమే బ్లడ్ అవసరం అయితే బి పాజిటివ్ గ్రూప్ అంది నారీ కాంటాక్ట్ అది సో బి పాజిటివ్ గ్రూప్ ఉన్న మన ఇండియన్ ప్లేయర్స్ కొంతమంది ఉన్నారు లెక్కిగా అంత రెగ్యులర్ గ్రూప్ బ్లడ్ గ్రూప్ కాదు కానీ కోహ్లీ ఉమ్రిగర్ చందు బోండే తర్వాత మరొక ప్లేయర్ పేరు గుర్తురావట్లేదు తర్వాత కేఎన్ ప్రభు అనే ఒక జర్నలిస్ట్ ఉన్నాడు అతను కూడా టూర్ కవర్ చేయడానికి వెళ్ళాడు టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా జర్నలిస్ట్ ఆయన వీళ్ళందరూ కూడా బ్లడ్ ఇచ్చారు వీళ్ళతో పాటు వెస్టిండీస్ క్యాప్టెన్ ఫ్రాంక్ ఓరల్ కూడా ఇమీడియట్గా రష్ టు ది హాస్పిటల్ అతను కూడా బీ పాజిటివ్ అతను కూడా బ్లడ్ ఇచ్చాడు వీళ్ళందరూ బ్లడ్ ఇచ్చి అతన్ని కాపాడారు కాపాడారు ఆరు రోజుల తర్వాత తెలివి వచ్చింది అతనికి అతని ఫ్యామిలీని పిలిచారు ఇండియా నుంచి అతని వైఫ్ వెళ్ళారు దాంతో అతని కెరియర్ ఇంటర్నేషనల్ కెరియర్ ముగిసిపోయింది తర్వాత అతను ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ ఆడలేదు ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ ఆడకుండా డొమెస్టిక్లో అయితే ఆడాడు డొమెస్టిక్లో ఆడాడు నెక్స్ట్ ఇయర్ సిక్స్టీ త్రీ కల్లా సిక్స్టీ త్రీ జనవరి కల్లా మళ్ళీ అతను పూర్తిగా కోలుకొని మ్యాచ్ ఆడాడు సెవెంటీ వరకు కూడా అతను ఫస్ట్ క్లాస్ క్రికెట్ ఆడాడు కానీ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ అయితే ఆడలేదు అక్కడే అతని కెరియర్ అక్కడితోనే ముగిసిపోయి చాలా అన్ఫార్చునేట్ ఇన్సిడెంట్ మంచి బ్యాట్స్మెన్ లెఫ్ట్ హ్యాండర్స్ అప్పుడు ఉండేవారు కదా లెఫ్ట్ హ్యాండర్ వెరీ గుడ్ బ్యాట్స్మెన్ సో అతని కెరియర్ అలా అర్థంతరంగా ఆ బౌన్సర్ వల్ల లేకపోతే సస్పెక్ట్ యాక్షన్ చార్లీ గ్రిఫిత్ ఆ బౌలర్ అతని బౌలింగ్లో దొరికినాడు ఫ్రాంక్ ఓరల్ చూపిన ఆ జెస్చర్ అతను వచ్చి బ్లడ్ ఇవ్వడం అది ఇప్పటికీ మన ఇండియన్స్ మర్చిపోలేదు అందుకే ఇప్పటికీ బెంగాల్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ప్రతి ఏటా ఒక రోజున ఫ్రాంక్ ఓరల్ బ్లడ్ డొనేషన్ డే అని చెప్పి అక్కడ వాళ్ళ ఈడెన్ గార్డెన్స్లో ఒక బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ నిర్వహిస్తారు నిర్వహించి అందరూ వచ్చి బ్లడ్ ఇస్తారు సో ఆ దాన్ని ఇప్పటికీ గుర్తుపెట్టాను ఒక వేరే వీడియో వీడియోలో కూడా చెప్పాను ఈ విషయం సో ఫ్రాంక్ వరల్ జెస్చర్ని ఎవరో మర్చిపోలేదు చాలీ గ్రిఫిత్ కూడా హాస్పిటల్కి వచ్చి అతన్ని పరామర్శించి వెళ్ళాడు మొత్తం మీద చాలా పెద్ద యాక్సిడెంట్ నుంచి బయటపడ్డాడు నారీ కాంట్రాక్టర్ పార్సీ క్రికెటర్ కాంట్రాక్టర్ ఇంజనీర్ ఉండే అప్పట్లో పేర్లు పార్సీ క్రికెటర్స్ ఆడేవారు ఇండియాకి అప్పట్లో బహుశా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ బిజినెస్ బట్టి వాళ్ళకి ఆ సర్నేమ్ వచ్చేదేమో కాంట్రాక్టర్కి ఆ నలభై ఏళ్ల తర్వాత అప్పుడు ఆ ఇంజరీ కోసం అని అతనికి ఒక మెటల్ ప్లేట్ పెట్టారు తలలో స్కల్ ఫ్రాక్చర్ అయింది కదా అది లాస్ట్ ఇయర్ ట్వంటీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో నలభై ఏళ్ళ తర్వాత దాన్ని రిమూవ్ చేశారు అట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ ఎయిటీ సెవెన్ అనుకుంటా అతనికి అది రిమూవ్ చేసి సక్సెస్ఫుల్గా దాని నుంచి కూడా అతను బయటపడ్డారు సో అతను మృత్యుంజయుడు మృత్యుంజయుడు ఖచ్చితంగా సెంచరీ కొడతాడు డైరీ కాంట్రాక్ట్ అతని కొడుకు హర్షదార్ కాంట్రాక్టర్ అని చెప్పి ముంబై తరఫున అతను పేస్ బౌలర్గా ఆడాడు బహుశా తనకి ఇంజరీ అయింది కాబట్టి ఫాస్ట్ బౌలింగ్ తన కొడుకును ఒక ఫాస్ట్ బౌలర్ చేయాలనుకున్నాడు ఈ ప్లేడ్ వెల్ హర్షదార్ కాంట్రాక్ట్ ఆఫీసర్
ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్కి అతను ఏంటంటే ఒక అండర్ స్టడీగా ఉంటాడు కాంట్రాక్టర్ దగ్గర ఒక నాలుగేళ్ళ తర్వాత క్యాప్టెన్ చేద్దాం అనుకుంటే ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ సెవెంటీ సెవెన్ డేస్ అనుకుంటే క్యాప్టెన్గా అయ్యాడు యంగెస్ట్ క్యాప్టెన్ ఎవర్ అప్పట్లో నలభై ఏళ్ళు రికార్డు అది అలాగే ఉంది తతేల్ తైబు ఆఫ్ జింబాబ్వే దాన్ని బ్రేక్ చేసిన వరకు నలభై ఏళ్ళ పాటు యంగెస్ట్ ఎవర్ టెస్ట్ క్యాప్టెన్గా అతను ఉన్నాడు త్రీ మ్యాచెస్ లీడ్ చేసి ఇండియాని ఆ టూర్ మనకి గొప్పగా సాగలేదు ముఖ్యంగా ఈ ఇన్సిడెంట్ మనని చాలా బాధ పెట్టింది గమ్మత్ ఏంటంటే ఆ మ్యాచ్లో ఒకవేళ కాంట్రాక్టర్ని ఆ హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళిన గ్రిఫిత్ బౌన్సర్ లేడు మానలేదు బౌన్సర్ లేస్తూనే ఉన్నాడు విజయ్ మాంజరేకర్ కూడా నోస్కి దెబ్బ తగిలి అతను కూడా రిటైర్డ్ హర్ట్ అయ్యాడు గ్రిఫిత్ వాజ్ డట్ కానీ పే టిపికల్ వెస్ట్ ఇండియన్ ఫాస్ట్ బౌలర్ అది నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ టూర్ గురించి మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ అనదర్ టూర్తో మళ్ళీ మనం మాట్లాడుకుంటాం సి యూ లేటర్